Ang mga video inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Oh my gosh! Oh! Top 5 Ghosts Caught on Tape The Haunted Bodega Ang unang video na ating mapapanood ay binahagi sa atin ni Randy Abesentipo, isang certified ka Goosebumps. Isa si Christian PH sa mga malalaking YouTuber sa bansa. Kilala siya ng marami dahil sa pag-re-review sa mga memes, paggawa ng mga nakakatawang videos at sa kanyang gaming content. Pero katangi-tangi ang isang video na kanyang ginawa ay ang 3am challenge. Sa lumang bodega malapit sa tinutuluyan nilang lugar, ganap na 2.51 ang madaling araw ng bumaba si Christian at ang mga kaibigan niya sa lumang bodega. Ayon sa kanila, pagbaba pa lamang sa bodega ay nakakaramdam na sila ng kakaibang lamig na hindi lang basta lamig dahil sa madaling araw. Initially, nagkakatuwaan lamang ang mga magkakatropa. Hindi nila inaasahang may mga kakaiba silang masasagap sa lumang bodega. Bago pa man ganap na pumatak ang alas tres ng madaling araw, habang inihahanda pa lang nila ang mga kamera at mikropono, ay may nakuhaan agad silang kakaiba. Habang nag-aayos ng sarili at nagpapakyut sa camera si Christian at nagkukwentuhan naman ang kanyang mga katropa, may kakaibang tunog na nasagip ang mic, pakinggang maigi. Yep. Nagtaday pa naman ako. Okay guys, so dito panda may maririnig tayong sinasabi niya ay go home. Ano lang siya, maliit na boses lang siya, parang asing mahina lang. Tapos ang ano niya is parang matanda siya. So ngayon ko lang napansin siya, hindi namin narinig po sa malang video kami sa loob. Pero ngayon ko lang narinig na nag-edit ako. So pahingan niya na mabuti. Lalakas ako yung OG niya. Napang alas tres. Napang alas tres. Isang matandang boses na tila nagsasabi ng katagang, Go home. Ayon kina Christian, hindi nila narinig ang boses na ito nung aktwal nilang kinukuna ng video ang paligid. Napansin na lamang nila ito habang nire-review ang nakuha ang videos. Simula pa lang ay tila ba pinapauwi na agad sila ng anumang pwersang nasa bodega. Ngunit syempre, hindi nila ito sinunod. Ito tuloy ang mga sumunod na nangyari. Nangyari. Ano yung gumala? Ano yung gumala? Shit, pwede mo kamay na yun. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? The fuck? Ano? Nahulog yun lang doon. Nahulog? Oo. Parang nahulog. Oo. Parang nahulog. Ito yung container dito. Magsakto ko tayo yun sa bigaan. Oo. Ito? Anong container? Anong container? Ito. 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 Hindi ba nabang ng daga o ng ipis? Hindi ako nakos naman nun. Ano nga? Seryoso? Eh, ako natataro. May ipis. So kaya naging ganun yung reaction kanina kasi biglang natumba yung isang container na sa harapan nila. Pahingan nyo naman buteng kung paano may isang tunog bago sila mag-react sa pinaka audio clip mismo. Like yung pag, ano, pagbagsak nun, dun sila nag-react. Maririnig yung pagbagsak ng container. Ang mga nakasalansang container sa bodega ay bigla-bigla na lamang nagsitumbahan at lahat sila ay walang alam kung paano ito nangyari. Bukod doon, sa oras na bumagsak ang container, may kakaibang tunog na maririnig. Pakinggan. Posible kayang iisa lang ang responsable sa pagbagsak ng mga container at sa pinanggagalingan ng kakaibang tunog? Makita rito. Damn. What the fuck? Kaya may... Ano yun? Lata. Lata? Saan na ganun yun? Mula sa dilim ay may bigla na lamang tila ibinato sa direksyon nila. Mabuti na lamang at walang tinamaan. Ngunit ayon kina Christian, ang pinaka nakakatakot na karanasan nila sa bodega ay ito. Ah! 
Okay. 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 Mula sa likuran ay may mga kakaibang kaluskos na maririnig. Labis itong ikinabigla ng kanyang mga kasama, kaya napatakbo sila palayo sa kinatatayuan. Ibig sabihin, talagang malapit lang sa kanila ang entity sa bodega. Ito na ang naging hudyat nila para umalis. Mapapanood ang buong video ng eksplorasyon at ibang 3am challenges sa channel ni Christian PH. The Sasquatch Sa YouTube channel ni Light Road 12, matatagpuan ang isang video na ini-upload noong October 2019 kung saan kiniklaim niyang nakainkwentro siya ng isang Sasquatch creature. Panoorin natin ang kanyang nakuha. What is that? Maari nga kayang Sasquatch ito? Ayon sa cryptid myth, ang Sasquatch ay kamag-anak ng Bigfoot na sinasabing mukhang unggoy ngunit mukha ring tao. Tignan ng maigi ang mukha ng nakainkwentro ni Light Road. Wala itong resemblance ng mga unggoy o gorilla kung tititigan pang ang maigi. Mas kamukha nito ang supervillain na si Venom. Dahil sa itim na itim nitong balat at puting mata at malawak ng iti. Mas mukha itong shadow entity kaysa ape-like cryptid. Ang nakapagtataka pa, paanong nakaligtas si Light Road? Ganoong malinaw na inatake siya ng di umano na kainkwentrong Sasquatch. Something doesn't hold up. Gayunman, sa inyo pa rin namin iiwan ang pagbasya. Ano sa tingin ninyo ang nakainkwentro niya? At sa tingin ninyo, is this real or a hoax? Shadow in the office. Sa Nunavut, Canada, kung saan nagtatrabaho si Connect Production sa isang lumang health center, napag-usapan nila ng kanyang katrabahong si Curtis ang di umano pagiging haned ng ikalawang palapag ng opisina. Ang kwentuhang ito ay napunta tuloy sa hamon na libuti ng ikalawang palapag ng opisina. Kumuha ng footage at tingnan kung may kababalaghan ba silang masasaksihan. Nagsimula na siyang pumanik sa opisina Sinasabing hindi siya umaasang may kakaiba silang makikita, ngunit pagpanig pa lamang niya. Tignang maigi ang likuran niya habang pumapanik. Makikitang meron siyang nadaan ng silid. Sa silid na iyon... Isang itim na itim na figure ang nakatayo. Ani mo nakatingin pa sa kamera. Pagkapanik niya ay saka naman siya naglakad sa hallway ng opisina kung saan niya nadaanan ang iba-ibang silid. May bahaging sinilip ng kamera niya ang isa pang silid. At dito... Makikita ang halos kaparehas na shadow figure na nahagip kanina ng kamera niya habang pumapanik sa opisina. Ngunit ngayon, mas malinaw na natin itong maaaninag. Nakatayo ito sa may bintana, ani mo mahaba ang buhok. Mukhang nakatitig pa rin sa kamera. Dumating naman si Curtis para kumustahin siya. Sa kanila titingnan ulit ang loob ng kwarto. Ngunit wala na roon ang anino. Kung ganito ang inyong opisina, kakayanin mo pa bang magtrabaho? In the closet. Nagising isang gabi si Yoshi Wallock at ang kanyang kinakasama dahil sa sunod-sunod na katok na nagmula sa kanilang closet. Dahil rito kinuha niya agad ang phone at sinimulang mag-record, ine-upload niya sa TikTok ang kanilang nakuha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Espérate. Cálmate. 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos, ¿qué se hace? ¡Somos alguien! ¡Alúsame! 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 ¡Espera! ¡Espérate! ¡Alúsame! No hay nada, mira, no hay nada, no hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? 
Vamos con los niños. Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. Tarantang tarantang kanyang partner dahil nga sa sunod-sunod na katok. Ano o sino naman ang maaaring nasa closet nila sa 10 oras ng gabi? Talagang kakabahan ka. Kapag bibilangin rin ang katok sa closet, three knocks ito. Sang ayon sa ibang komento sa TikTok video na ito, itinuturing ng mga paranormal expert na ang tatlong sunod-sunod na katok ng isang entity sa paligid ay nangangahulugang an insult to God. Kaya ano man ang nasa damitang ito, malamang na malamang ay hindi ito mabuti. Mas tumindi pa ang takot nila nang mag-isang bumukas ang closet. Agad namang tumakbo si Joshua para tingnan ang laman ng damitan. Ngunit as usual, wala silang natagpuan. Ngunit bago niya tingnan ang loob ng closet, nakita mo rin ba ang nakita namin? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es... Sa oras na magbukas ang closet, Makikita ang pagsilit ng isang mukha sa pinto nito. Di nila nakita ito ng nilapitan, ngunit maaaring nagmanifest ang entity na ito sa isa sa mga damit kung hindi sa closet mismo. Kaya mag-ingat sa pagbili ng damit sa ukay-ukay dahil baka may kung anong kababalagan kayong mahukay. Haunted Stanley Hotel Sa huling video para sa episode na ito, Sasamahan natin ang popular na international ghost hunter na si Franco TV. Ito na ang ikalawang pagbisita niya sa abandonadong Stanley Hotel na isipan niyang bumisita na lang rito galing sa iba pang location sapagkat wala masyadong kakaibang nangyari. Napakalaki ng hotel bagaman wala nang gumagamit nito ngayon. Sa labas, napakalamig dahil winter season. Sa pagbalik niya sa Stanley Hotel, sari-saring kababalaghan ang nasaksihan niya. Kakapasok pa lamang niya sa hotel gamit ang night camera. Kinuna niya ang hallway ng hotel. At doon. So if you guys see anything on camera, any shadows, any, anything, let me know. I'm actually looking through the thermal, I mean the night vision as well. Makikita ang isang aninong nakasilip sa kaliwang bintana. Mga sanga lamang ba ito ng puno? O may kung ano talagang na isumilip doon. So much because it's like an old place. So when they squeak, you can hear it in... The elevator is moving. Walang katao-tao sa hotel, ngunit may mga kakaibang tunog na maririnig. Mga footsteps na hindi malaman kung kanino maaaring manggaling at napansin nga ni Franco na parang may pumindot sa elevator. Ito ang sumunod na nangyari. It's like somebody called the elevator from downstairs. Bukas nga nang mag ang elevator kahit walang pumipindot, napasakay na lang si Franco para lumipat ng palapag. Sinubukan niyang kausapin ang mga kaluluwa sa paligid at sa gitna ng pakikipag-usap niya, ito ang nakunan ng static camera. How 
kusang nagbukas ang cabinet sa likod ni Franco. Saktong habang tinatanong niya kung ilang entity ang nasa hotel at ang pinakamatinding ebidensya ang kanyang nakuha ay makikita habang ini-examine niya ang isang salas sa hotel. Itinuturo niya ang maraming bagay at idinidescribe ang mga nararamdaman niya sa paligid nang biglang. So I think it's getting confused between this little podium here and then all the other animal things, objects around this area, see? And I'm not sure if that's the same thing that... Isang anino ang nagdaan sa pintong itinuro niya. Mabilis na mabilis. Ngunit malinaw na mayroon ngang dumaan. Kompermasyon na hindi siya nag-iisa sa Stanley Hotel. Mapapanood ang buong video sa channel ni Franco TV. Sana'y kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebobstopstories at gmail.com at Facebook page. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.